হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মা বোয়াস কিচেন আজকে আপনাদের সামনে আমি একটি ইয়ামি রেসিপি নিয়ে এসেছি সেটা হচ্ছে ওমো রাইস বা ওমলেট রাইস আর এই রেসিপিটা আপনাদের বাসায় বাচ্চারা যদি থাকে অবশ্যই অনেক অনেক পছন্দ করবে এবং তাদের জন্য আজকে আমার রেসিপিটি করা তো চলুন দেখে নিই ওমো রাইসটি আমি কীভাবে করছি ভিউয়ার্স আমি একটি ফ্রাই প্যান নিয়েছি এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি বাটার বাটারটা একটু বলে যাওয়া পর্যন্ত আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি দুটো রসুন কোয়া আমি এরকম কুচি করে কেটেছি আর রসুন কোয়াটা কিন্তু আমি খুব বেশি ভাজবো না যতক্ষণ না পর্যন্ত বাটারটা গলে যাচ্ছে ততক্ষণ আমি এটাকে ভেজে নিচ্ছি ভিউয়ার্স আমি এখন এর মধ্যে যেসব ইনগ্রিডিয়েন্ট দিচ্ছি আমি দিচ্ছি পেঁয়াজ চপ ক্লিপ করে কেটেছি কাঁচা মরিচ টমেটো পেঁয়াজ পাতা গাজর আর নিচ্ছি আমি এখানে ক্যাপসিকাম সবগুলো ইনগ্রিডিয়েন্টস কাঁচা মরিচ ছাড়া আমি হাফ কাপ নিয়েছি এবং এগুলোকে অবশ্যই আপনারা ক্লিপ করে কাটবেন ফার্স্টে দিচ্ছি আমি এখানে কাঁচা মরিচ এখানে আমি দুই টেবিল চামচ পরিমাণে কাঁচা মরিচ নিয়েছি নিয়েছি আমি এখানে দিচ্ছি আমি এখন পেঁয়াজ তারপর দিচ্ছি এর মধ্যে আমি পেঁয়াজ পাতা অর্থাৎ পেঁয়াজ কুড়ি যে যেটাই বলে থাকেন আর এখন দিচ্ছি আমি এর মধ্যে ক্যাপসিকাম আর দিচ্ছি আমি এখানে এখন টমেটো আর দিচ্ছি আমি এখানে কাজু সবগুলো ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলোকে আমি কিন্তু সেমভাবেই কেটেছি কিউব করে এগুলোকে আমি একটু ভালো মতো একটু মিক্স করে নিচ্ছি এবং চুলার ফ্লেমটা থাকবে অবশ্যই হাই হিটে ভিউয়ার্স এখন আমি এর মধ্যে অ্যাড করব লবণ এখানে একটা চামচ পরিমাণে লবণ দিচ্ছে আর এখন আমি এটাকে আবার একটু লবণের সাথে মিক্স করে নিচ্ছি এখন আমি এর মধ্যে দিচ্ছি সাদা গোলমরিচের গুঁড়া আপনারা ইচ্ছে করে কালোরে দিতে পারেন এক চামচ আমি এখানে দিচ্ছি আবার এটাকে খুব ভালো মতো আমি মিক্স করছি আমার এই ভেজিটেবলসগুল ভাজা হয়ে গেছে এখন আমি এটাকে একটু সরিয়ে রাখছি ভিভার্স ওমো রাইসের জন্য মেন ইনগ্রিডিয়েন্টস যেটা রাইস সেটা কিন্তু আমি এখানে পোলাই চাল ইউজ করেছি এটা পোলা চাল দিয়ে করতে হবে বাসমতি চালে কিন্তু তেমন হবে না আর এটা কিন্তু এরকম নরম হবে ছজরা থাকবে না অবশ্যই এটাকে এরকম একটু নরম রাখতে হবে রাইসটা আমার এই রাইসটা হয়ে গেছে আমি এখানে নিচ্ছি ওমলেটের জন্য দুটো ডিম এর মধ্যে দেবো আমি এখন দুই চিমটি পরিমাণ লবণ আর দেব আমি হাফ চা চামচ চিনি এগুলোকে আমি একটু ভালো মতো মিক্স করে নিচ্ছি ভিউয়ার্স মিডিয়াম একেবারে মিডিয়াম লোতে করব আর অবশ্যই কিন্তু ওমলেটটা করতে হবে ফ্রাই প্যানে নন স্টিক ফ্রাই প্যানে এখন আমি এর মধ্যে দিচ্ছি একটা চামচ পরিমাণের তেল কুকিং অয়েল যেটা আমরা রেগুলার ইউজ করি আর এটাকে আমি একটু গ্রিস করে দিচ্ছি আর চুলার ফ্লেমটা থাকবে কিন্তু একেবারে লোতে কারণ এটা বেশি হাই করা যাবে না এখন আমি এটার মধ্যে ডিমটা দিয়ে দিচ্ছি ডিমটা দেওয়ার পর একটু চারিদিকে ছড়িয়ে আমি এটাকে দুই থেকে তিন মিনিটের জন্য রেখে দেব ফ্রাই প্যানে ফিভার্স দেখুন ডিমটা কিন্তু আমার হয়ে গেছে মিডিয়াম রোতে আমি ভেজেছি এখন আমি এটাকে ঠান্ডা হওয়ার জন্য আলাদা জায়গায় সরিয়ে রাখছি ভিভার্স আমি আবার ক্যাপসিকামের মধ্যে যে ভেজিটেবলসগুলো ছিল ওর মধ্যে আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি রাইসটা আমি এখানে দেড় কাপ পরিমাণে রাইস দেব এখন আমি রাইসটাকে এই ভেজিটেবলসের সাথে খুব ভালো মতো মিক্স করে নেব হাই ফ্লেমে
এখন আমি এর মধ্যে দেব দু টেবিল চামচ পরিমাণ সয়া সস সরি টমেটো কাঁচা টমেটো কাঁচাপটা দেওয়ার পর এটাকে আমি আবার একটু ভালো মতো মিক্স করে নিচ্ছি ভিভার্স এখন আমি এর মধ্যে অ্যাড করব সয়া সস এক টেবিল চামচ পরিমাণ এখন এটাকে আবার আমি একটু ভালো মতো মিক্স করে দিচ্ছি হাই হিটে কিন্তু অবশ্যই এটা করতে হবে এবার এটা আবার হয়ে গেছে আমি এখন এটাকে নামিয়ে ফেলছি ভিভার্স আমি একটু বোল নিয়েছি সার্ভ করার জন্য আমি যে রাইসটা করেছি ওমো রাইসটা সেটা আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি একটা বাটিতে সার্ভের জন্য ভিভার্স দেখুন আমি বাটিতে সার্ভ করেছি এখন আমি এটাকে প্লেটে ঢেলে দেব উল্টে দিলাম প্লেটটা দেখুন কতটা কালারফুল এবং ইয়ামি হয়েছে আপনারা দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আর এখন আমি এই রাইসটার উপরে দিয়ে দিব আমি যে করে রেখেছিলাম ওমলেটটা সেটা এবার আমি চতুর্দিকে এটাকে একটু ফোল্ড করে দিচ্ছি এবং এখন আমি ডেকোরেশনের জন্য এখানে চার চার পাঁচটা কারি পাতা দিয়ে একটু ডেকোরেশন করছে ব্যাস হয়ে গেল আমার ওমো রাইস বা ওমলেট রাইস ভিভার্স দেখুন হয়ে গেছে আমার অনেক ইয়াম্মি এবং মজাদার ওমো রাইস বা ওমলেট রাইস আর একটু যদি ভালো লেগে থাকে বাসায় আপনারা অবশ্যই ট্রাই করবেন আর আমাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করবেন সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু বলবেন না আর আপনারা বাসায় একটু ট্রাই করবেন নিশ্চয়ই আমার কথা মনে করবেন ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ